Nous écrivons l'information sur papier. Pendant la classe, les élèves prennent des notes que le prof leur donnerait. Quand le professeur parlera de quoi il faut apprendre, ces élèves prennent des notes de quoi il a dit. De temps en temps, le prof donne ses élèves les notes au lieu d'écrire alors que le, la classe peut faire l'autre chose. Quelquefois, c'est non quand le prof parle pour longtemps et des étudiants dorment. Dans nos classes, nous faisons beaucoup de travail en groupe. Nous travaillons ensemble pour les projets. Progress Book est lié à la page d'Aku Westlake High School. Il y a un site qui permet des professeurs d'entrer les notes de leurs élèves dans un livre en ligne, alors les élèves peuvent consulter leurs notes. Progress Book est bon pour beaucoup de raisons. Par exemple, si les étudiants trouvent une erreur que le prof a fait, ils peuvent le corriger. Un autre exemple est, qu est que si l'étudiant n'aime pas leur note dans une certaine classe, que l'élève peut essayer d'apporter leur note vers le haut ou demander de faire un crédit supplémentaire pour la classe qu'il reçoive à la fin de la période de classement n'est pas une surprise. Les étudiants reçoivent leur nom et mot de passe dans le courrier et peuvent vérifier ces notes à tout moment. Beaucoup d'étudiants aiment, aiment utiliser Progress Book pour ces raisons. Dans nos écoles, si vous voulez jouer au sport, vous devez maintenir une moyenne de 1 virgule. 5 points de grade et passer to vos classes. Nous recevons vos coupes de devoirs. Si un étudiant suit des cours difficiles à Westlake High School, on reçoit vos coupes de devoirs. Le professeur donnera trop de devoirs parce qu'il aurait voulu ses élèves à pratiquer, alors il n'oublie pas l'information. Chaque jour, on fait ses devoirs pour moins de deux heures. Mais quand on a besoin de préparer pour un examen, on passera trois ou quatre heures à une bibliothèque pour étudier. À Westlake Lycée, nous avons beaucoup de différents types de cours. Un type est une classe régulière. C'est le type de classe que la majorité de gens suivent. À l'école, nous obtenons un moyen pendre cumulatif et il est basé sur nos notes lettres dans toutes nos classes. Dans une classe ordinaire, si on reçoit un A, on reçoit un 4 pour sa moyen pendre cumulatif. Les moyens pendre cumulatives sont en moyen pour la moyen pendre cumulative finale. Un autre type de classe à Westlake Lycée est une classe honneur. Une classe honneur est plus difficile qu'une classe régulière. Beaucoup de gens suivent des classes honneur, mais pas autant que les gens qui suivent les classes régulières. Dans une classe honneur, on reçoit un moyen pendre cumulatif supérieur aussi. Si on reçoit un A, on reçoit un 5 pour sa moyen pendre cumulatif. Un autre type de classe à Westlake Lycée est un AP classe. C'est un cla une classe de placement avancé. Les classes de placement avancé est plus difficile que une classe honneur. Et une classe régulière, la moyenne pendre cumulative pour une classe de placement avancé est la même que la moyenne pendre cumulative pour une classe honneur. On reçoit un crédit de l'université aussi. 
Pour le crédit de l'université, on doit passer un examen grand à la fin de la classe. À Wesley Glissé, les notes sont très compétitives, car tous les étudiants voulant aller à une bonne université. Nous classons d'après qui a la plus supérieure moyen pendre cumulatif. La CT et la SAT sont très importantes à l'école. Ils sont les examens que vous devez prendre pour entrer à la université. Vous voulez bien faire sur les examens alors vous êtes accepté dans la université de votre choix. Si vous avez l'intention d'aller à l'université de l'état d'Ohio, la CT est plus importante. Si vous n'avez pas l'intention d'aller à la université de l'état d'Ohio, la SAT est plus importante. What is Progress Book? It's a way to check your grades online. Do you like when teachers update their grades often? Yeah, it's annoying when they don't. So do you like Progress Book in general? I mean, it's fine. It's just if you have teachers that don't update it until like the very end of the quarter, I guess it's kind of annoying. How often do you check Progress Book? Like once or twice a week. Thank you. What types of classes do you take? Um, mostly honors and AP classes. Do you find them challenging? Yeah, it's a lot of work. How much time do you spend on homework each night? Probably like three to four hours. It just depends if I have like a test the next day. What do you think your hardest class is? AP Biology. <laughs> Why? It's like the most work. It's a lot to memorize. Do you think that anyone could handle honors and AP classes? You definitely have to be dedicated to like get all the work done. What are the differences in being categorized in the high honor roll, the honor roll, and the merit roll? Okay, the uh, students that are recognized as high honor roll would have a four point and above GPA. The honor roll would be 3.5 to 3.99, and merit roll would be 3.0 to 3.49. And what is the percentage of students going to college after finishing high school? Uh, last year's graduating class, 77.1 went on to a four-year college, 18.7 went on to a two-year college. What are the opportunities for students if they don't want to go to college after high school? Opportunities if they do not want to go on to um, a four-year university, they could go to a community college. They could. Um, Hopefully they look in 11th grade as going to the West Shore Technical School where they could be trained in a vocation. Um, there's other uh, schools such as uh, like mechanical schools or uh, two-year institutions around Ohio that they could go for training, for job training. Uh, approximately how many students are in each grade? Approximately 358 students in the ninth grade. 363 in 10th, 333 in 11th, and approximately 315 seniors this year. There are two tests that are available for students to take in order to get into a favorable college, the ACT and the SAT. What do ACT and SAT stand for, and how do students benefit from taking them? Okay, the ACT is the Merit American College Testing. The SAT is the Scholastic Aptitude Test. Any student that is going on to a four-year school, uh, it is a requirement as part of their admissions uh, that they must take the test. All right, thank you.